ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ പുതിയൊരു സെക്ഷനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണേ അപ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് എ സി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം എ സി ഫണ്ടമെന്റൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അല്ലെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും തന്നെ എ സി ഫണ്ടമെന്റൽസിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന മെയിൻ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറേഷൻ ഓഫ് എ സി അല്ലെ ജനറേഷൻ ഓഫ് എ സി പിന്നെ എ സിയെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എ സിയുടെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിന്റെ വേവ് ഫോം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ആ ഒരു വേവ് ഫോമിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് കുറച്ച് ടേംസ് എക്സ്പ്രഷൻസ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിന്റെ വേവ് ഫോം എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ജനറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതെല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷന്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഏത് ലോ വെച്ചിട്ടാണ് അത് വരുന്നതെന്നുള്ളതും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ള കേസൊക്കെ അറിയാം വേവ് ഫോമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അത് ഓരോന്നും എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എ സി പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ വരുന്ന ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടുകൾ ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെസൊണൻസ് കൺസെപ്റ്റ് പിന്നെ റെസൊണൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ബാൻഡ് വിട്ട് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടേംസ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫേസ് എ സി ജനറേഷൻ ത്രീ ഫേസ് എ സി ജനറേഷൻ അത് ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ഫേസ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന് എങ്ങനെയാണ് ത്രീ ഫേസിലേക്ക് പോകുന്നത് ത്രീ ഫേസ് എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ത്രീ ഫേസ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസിനേക്കാളും ത്രീ ഫേസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന പല ആപ്ലിക്കേഷനുകളുണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രിഫർ ചെയ്യണേ എന്നുള്ള കേസ് പിന്നെ ത്രീ ഫേസിനകത്ത് തന്നെ ത്രീ ഫേസിന്റെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കണക്ഷൻസ് ത്രീ ഫേസിനകത്ത് വരുന്ന പവറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഇത്രയും കേസാണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ വരുന്നതാണ് ബാലൻസ്ഡ് ആൻഡ് ബാലൻസ്ഡ് കണക്ഷൻസ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അതിനകത്ത് ത്രീ ഫേസ് പവർ ഉണ്ട് ത്രീ ഫേസ് പവറിന്റെ മെഷർമെന്റും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് എ സിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതിൽ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടോപ്പിക്കിന്റെ ഹെഡിങ് പോലെ തന്നെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് എ സി ഫണ്ടമെന്റൽസ് മാത്രമാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽസ് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയാലും മെഷർമെന്റ്സ് ആയാലും എ സി മെഷീൻസിന്റെ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് പല ടേംസും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽസ് ആവശ്യമാണ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വളരെ സിമ്പിളുമാണ് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് റെസൊണൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സീരീസ് പാരലൽ ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടുകൾ അതിന്റെ അതുപോലെ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഓരോ കാൽക്കുലേഷനും എക്സ്പ്രഷനുകളും ഇമ്പിഡൻസിന്റെയും അഡ്മിറ്റൻസിന്റെയും ഒക്കെ എക്സ്പ്രഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലാണ് ത്രീ ഫേസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അത് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കറിയാം എ സി മെഷീൻസോ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സോ ഒക്കെ നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ പലതും മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഈ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആവറേജ് വാല്യൂ ഫോം ഫാക്ടർ പീക്ക് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേ ഫോമിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ട് ഒരു സയൻസോട് വേ ഫോമിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ട് അതിന്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വേ ഫോമിന്റെ ആർ എം എസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ ഒരു ടൈപ്പ് രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ആർ എൽ
ഫ്ലക്സ് കട്ട് ആയാൽ മതി അത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ആവാം അല്ലെ അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആവും അതാണ് ഫാരഡയുടെ ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോയും കൂടെ കൂടി നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സിന്റെ അണ്ടറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതേതായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കോസിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യും അല്ലെ അതായത് അതിന്റെ കാരണത്തെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യും എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണോ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ കാരണത്തെ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഓപ്പോസ് ചെയ്യും അതാണ് ലെൻസസ് ലോ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് തവണ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഫാരഡയുടെ ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനും അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷനും ലെൻസസ് ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ ലെൻസസ് ലോയും ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോ അതൊക്കെ വളരെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ജനറേഷൻ ഓഫ് എ സി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പാരഡയുടെ ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു കറന്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ആ പറഞ്ഞ കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആക്കുന്നതിന് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നതിന് നമുക്ക് ആ ഫ്ലക്സിന് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നാൽ മതി അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കാം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഫ്ലക്സ് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ സാധിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക അതായത് കോയിലിലൂടെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടറിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലക്സിന് മാറ്റം വരുത്താം അല്ല എങ്കിൽ അല്ല എങ്കിൽ അതായത് ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഫീൽഡും ഉണ്ട് ഒരു ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫാരഡയുടെ ലോയുടെ ലോയെ അടിസ്ഥാന ബേസ് ചെയ്യാൻ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഫീൽഡ് രണ്ട് കണ്ടക്ടർ മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്താ മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്താ മോശൻ മോഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ ആ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജിന് ഒരു വേരിയേഷൻ വരുത്തുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഫാരഡയുടെ ലോയിൽ പറയുന്ന മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് സംഭവിക്കാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ അത് സംഭവിക്കാം ഒന്നുകിൽ ഈ സിസ്റ്റം എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റേഷണറി ആയിട്ടിരിക്കുക കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റേഷണറി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോയിലേക്ക് പോകുന്ന കറണ്ടിന് വേരിയേഷൻ വരുത്താം കോയിലേക്ക് പോകുന്ന കറണ്ടിന് വേരിയേഷൻ വരുത്താം ഫീൽഡും കോയിലും സ്റ്റേഷണറി ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അങ്ങനെയുള്ള കേസിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് സിസ്റ്റവും നമ്മുടെ കണ്ടക്ടറും ഫീൽഡ് സിസ്റ്റവും നമ്മുടെ കണ്ടക്ടറും അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് സിസ്റ്റവും നമ്മുടെ കോയിൽ സിസ്റ്റവും ഇവർ രണ്ടു പേര് സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും കോയിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ ആ ഒരു രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പോ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഇല്ലേ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ജനറലി പറയുവാണെങ്കിൽ പറയും ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രി
ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ആകുന്ന ഇ എം എഫിനെയാണ് ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അറ്റ് എ ടൈം ഒന്നുകിൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റേഷനറി ആക്കി വയ്ക്കും കണ്ടക്ടറിനെ അഥവാ കോയിലിന് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോയിൽ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് വയ്ക്കും ഫീൽഡിനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കും രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എ സി ജനറേറ്ററുകളിൽ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എ സി വോൾട്ടേജ് ജനറേഷനകത്ത് നടക്കുന്നത് ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആണ് വരുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കേസിൽ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കേസിൽ വരുന്നത് ഇനി ഈ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിനകത്ത് തന്നെ രണ്ട് കേസുണ്ട് അല്ലെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകണേ കേട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കേസിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിനെ തന്നെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫും മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫും എന്താ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് എന്താ മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് രണ്ടും എന്താ സംഭവം ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറ ാണ് ഫസ്റ്റ് കോയിലൂടെ പോകുന്ന കറന്റിന് വേരിയേഷൻ വരുന്നത് കാരണം സെക്കൻഡ് കോയിൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയും ഇനി ഒരു കോയിലൂടെ പോകുന്ന കറന്റിന് ചേഞ്ച് വരുന്നത് കാരണം അതേ കോയിലിൽ തന്നെ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയും ഇതെല്ലാം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽസിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്നും പറയേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം എന്താണ് എ സി ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറന്റ് വേ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിനൊരു ടൈം വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉള്ളതാണ് അത് ശരിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഇതായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ആ ടൈം വേരി ചെയ്യുന്നതിനൊരു മീൻസ് ആ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊളാരിറ്റി തിരിയുന്നതിനൊരു റെഗുലർ ഇന്റർവെല്ലിലല്ലേ അത് തിരിയുന്നേ അല്ലേ അല്ലേ റെഗുലർ ഇന്റർവെല്ലിലല്ലേ അത് തിരിയുന്നേ റെഗുലർ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിലല്ലേ പൊളാരിറ്റി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് വന്നത് എന്നൊക്കെ പറയാട്ടോ ഞാൻ ഒരു സാധാരണ ഒരു എ സിയുടെ വേ ഫോം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നതിന്റെ കാരണ ചോദിച്ചത് റെഗുലർ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിലല്ലേ പൊളാരിറ്റി എ സി വേ ഫോമിന്റെ പൊളാരിറ്റി തിരിയുന്നത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇത് റെഗുലർ ഒന്നുമല്ല എന്നാലും ദേ റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈമിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നേച്ചർ ഓഫ് വേ ഫോം ആ ഒരു ഷേപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന വേ ഫോമിന് ഇനി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളും ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളും കൂടെ കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഒരു ഫുൾ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നിട്ട് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മൂവ് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എ സി വേ ഫോമിനെ അല്ലെങ്കിൽ എ സി വോൾട്ടേജിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് രണ്ട് കേസിലും ചെയ്യാം സാധാരണ രീതിയിൽ സ്മോൾ എ സി ജനറേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ്സ് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ലാർജ് എ സി ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റൊട്ടേറ്റ്സ് അറൌണ്ട് ദ കോയിലായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക സ്മോൾ എ സി ജനറേറ്റേഴ്സിന്റെ കേസിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കോയില് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് കോയിലാണ് അവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആള് ലാർജിലാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ റീസൺ എന്താ അതിന്റെ റീസൺ എന്താ എക്കണോമിക് ആക്കിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്
ആംഗിൾ ആണ് കോയിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോയില് കോയിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് എങ്ങനെയാ പോയി ഉണകുന്നെ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാ നോർത്ത് ടു സൗത്ത് അപ്പോ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സും നമ്മുടെ കണ്ടക്ടറും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ അതായത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് കോയിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് സീറോ നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ കോയിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിള് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിന്റെ വേവ് ഫോം ആണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ കോയില് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് എക്സ് ആക്സിസിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് വൈ ആക്സിസിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആകുന്ന ഇ എം എഫ് ആണ് ഇനി പറ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഫാരഡയുടെ ലോ അനുസരിച്ച് ഫ്ലക്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അതായത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിന് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ വേറെ ഒരാളോട് പഠിച്ചു എൻ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി അല്ലെ എൻ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈനോട് കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ലെൻസസ് ലോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പോ മൈനസ് എൻ ഇൻ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി അപ്പോ റൈറ്റ് അതായത് ഈ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ആണ് അതായത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സിന്റെ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ആണ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് കൂടണമെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് കൂടണമെങ്കിൽ അതായത് ജനറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് അഥവാ ജനറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഒന്ന് പറയാമോ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂട്ടാം പിന്നെ ആ അതായത് ആ റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതുകൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലക്സ് എന്തോരം കട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഫ്ലക്സ് കട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഫ്ലക്സ് കട്ടിംഗ് റൈറ്റ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കൂട്ടാം ടേൺസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫ് കൂട്ടാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലക്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലക്സ് കട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലിങ്ക് അതായത് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലക്സിനെ എന്തോരം കട്ട് ചെയ്യുന്നു എത്രത്തോളം ഫ്ലക്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചും അത് എത്രത്തോളം സ്പീഡിലാണെന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചും നമുക്ക് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അത് രണ്ടും എത്രത്തോളം ഫ്ലക്സ് കട്ട് ചെയ്തു അത് എത്ര സ്പീഡിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എത്രത്തോളം ഫ്ലക്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എന്തോരം സ്പീഡിലാണ് അതായത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാം സ്ലോ ആയിട്ടും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ അതാണ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സും നമ്മുടെ ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് അതായത് ഫ്ലക്സിന്റെ ഡയറക്ഷന് പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടർ വരുന്ന സമയത്ത് അവ
അപ്പൊ ജനറലി പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം നൂറ്റി എൺപതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസിലെല്ലാം വൺ എയ്റ്റിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസിലെല്ലാം എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ അല്ലേ അത് മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ അത് ക്ലിയർ ആണോ വൺ എയ്റ്റിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് വൺ എയ്റ്റിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസിലെല്ലാം അത് സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇനി എപ്പോഴായിരിക്കും ഈ ഫ്ലക്സ് മാക്സിമം വരുന്നേ ഈ കട്ടിങ് മാക്സിമം വന്നെ എപ്പോഴായിരിക്കും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുമ്പോ അല്ലെ അതായത് നയന്റി ഡിഗ്രി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നയന്റി ഡിഗ്രിയിലും മാക്സിമം വരും നയന്റി ഡിഗ്രിയിലും മാക്സിമം വരും ഇവിടെ ഏതാ ടു സെവന്റി ഡിഗ്രിയിലും അത് മാക്സിമം വരും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ ഓട് മൾട്ടിപ്പിൾസ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ ഓട് മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ തൊണ്ണൂറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയരുത് കാരണം എന്നാ തൊണ്ണൂറിന്റെ നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റിയാ പക്ഷെ വൺ എയ്റ്റിയിൽ എന്താ വൺ എയ്റ്റിയിൽ എന്താ സീറോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് തൊണ്ണൂറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അതായത് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് വൺ എയ്റ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു സെവന്റി കിട്ടും അതായത് ഇത് ത്രീ ത്രീ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് അതായത് നയന്റി ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ടു സെവന്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റിക്ക് അകത്ത് എന്താ വീണ്ടും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഓട് മൾട്ടിപ്പിൾസ് അതായത് നയന്റി ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകളിലെല്ലാം എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും കാരണം ആ ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി മാക്സിമം ആകുന്നത് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി മാക്സിമം ആകുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ടു സെവന്റി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഏതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഏതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റിയില് ഫോർ ഫിഫ്റ്റിയില് ഇനി ഈ പോയിന്റുകളിലെല്ലാം ഈ പൊസിഷനുകളിലെല്ലാം അത് മാക്സിമം അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിളുകൾ അതായത് ഇപ്പൊ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും ത്രീയിലോ ത്രീയിലോ നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം ഫൈവില് പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം സെവനില് നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പോകുന്നത് അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ പോളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിന്റെ വേ ഫോം ഇനി ഇത് എന്തുകൊണ്ടാ ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോളാരിറ്റി ഇപ്പൊ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിൽ അതായത് പാരൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് സീറോ ആയിരിക്കും എന്നും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വരുന്ന പൊളാരിറ്റിയുടെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് പൊളാരിറ്റിയാണ് വൺ എയ്റ്റി ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വരുന്നത് എഗെയിൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മുതൽ അടുത്ത നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി വരെയുള്ള ആ ഒരു പീരീഡിനകത്ത് വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി വരും ദെൻ എഗെയിൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി വരും ആ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയണം ആ ഓരോ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ അതായത് ഓരോ ഹാഫ് സൈക്കിൾസ് കഴിയുമ്പോഴും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യണോ എന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഫ്ലക്സ് കട്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരലായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഫ്ലക്സ് കട്ടിങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സീറോ വന്നത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് മാക്സിമം ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് ആ ജനറേറ്റഡ് വോൾട്ടേജിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് ഏത് റൂള് വെച്ചിട്ടാണ് ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫിന്റെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സിൽ വന്നത് അത് ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫിന്റെ അതാണോ ഇവിടെ മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ആ ഫ്ലമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഫ്ലമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണേ ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫിന്റെ ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പറയുന്നത് ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ജനറേറ്ററിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനറേറ്ററിനകത്ത് അതിന്റെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ
ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്ലമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫ്ലമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജനറേറ്റഡ് വോൾട്ടേജിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് ഇതെനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൂ റൈറ്റ് ഹാൻഡിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഫിംഗേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൈ അങ്ങനെ ഇതൊന്ന് ഇത് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ പൂജ്യം മുതൽ വൺ എയ്റ്റി വരെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അത് അതായത് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഫിംഗേഴ്സ് ആണോ ഉള്ളത് ഈ മൂന്ന് ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ആദ്യത്തെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഔട്ട്വേർഡ് ആയിരിക്കും പിന്നത്തെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ അതായത് ആ തിരിയുന്ന പോലെ തന്നെ അതായത് കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ കൈ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നെക്സ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റി ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഈ നമ്മുടെ മിഡിൽ ഫിംഗറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരും അതായത് ആദ്യത്തെ വൺ എയ്റ്റിയിൽ അത് ഔട്ട്വേർഡ് വരുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ആ കണ്ടക്ടറിനെ തിരിക്കുവാണെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വൺ എയ്റ്റി ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡയറക്ഷനിൽ ഈ മിഡിൽ ഫിംഗറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളിലേക്കായിരിക്കും ഇൻവേർഡ് ആയിരിക്കും അതായത് നേരത്തെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിടിച്ചപ്പോൾ വന്നതെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ആ മിഡിൽ ഫിംഗറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് ഇത് എനിക്ക് ഇത് അല്ലാതെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോ സ്വന്തം ആ കൈ ഒന്ന് തിരിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരവരുടെ കൈ ഒന്ന് തിരിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് മനസ്സിലാവും ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വീ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടം പോലെ കാണാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും ഉണ്ടാകും ഓൾറെഡി പലരും കണ്ട് കണ്ട് പോയേക്കണ കേസ് ആയിരിക്കും അത് അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി വൺ എയ്റ്റി ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ അത് നേരെ തിരിച്ചു വരും ഈ ഒരു റൂള് വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്ലമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂള് വെച്ചിട്ടാണ് എ സി വോൾട്ടേജിന്റെ ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായി മാക്സിമം വരുന്നത് നയൻറ്റീസിന്റെ നയൻറ്റീസിന്റെ എന്ത് മൾട്ടിപ്പിൾസിലാ നയൻറ്റീസിന്റെ ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾസിലാണ് മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് വൺ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസിലെല്ലാം എന്താണ് വൺ എയ്റ്റിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസിൽ എന്താ സീറോ ആണ് അല്ലെ ഇനി ഈ വേ ഫോമിന്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാ ഇത് എന്ത് വേ ഫോം ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആണ് ഇത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പ് ഇല്ലേ നമ്മൾ സൈനസോഡൽ ഷേപ്പ് ആണ് അല്ലെ സൈനസോഡൽ ഷേപ്പ് ആണ് ഈ വേ ഫോമിന് അപ്പൊ ഈ വേ ഫോമിന് മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എല്ലാം മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പല ടേംസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂസും പരാമീറ്റേഴ്സും ഒന്നും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ എല്ലാ ടേംസുകളെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും കാൽക്കുലേഷനും മുന്നോട്ടുള്ള പ്രോസസ